，接电话呀！说话，你最好别跟我开玩笑。难道去公司了？三宝，你们在公司附近分头找。小池，你去公交车站，我去车站。魏总总，你可算接电话了。是关于花花的吗？我马上去公司。志飞，对不起，苏花花，小小姐。我总算是找到你了，你怎么可以这么不辞而别呢？我，我不管你有千百个离开理由，你这样对周志水公平吗？难道他不值得你一个道别吗？花花，昨天晚上还好好的，你为什么突然要走呢？是不是我什么地方做的不对？你告诉我，我改。没有，你很好，是我自己的问题。花花，先喝口水吧。谢谢小小姐。志斐，你想知道花花为什么突然离开？或许我可以给你一个参考答案。是什么？花花，周志然是不是找过你？你是什么意思啊？花花，你老实说，这次你离开，是不是周志然劝你的？不是，是我自己决定的。我离开，对每一个人都好。花花，花花。事到如今，你不能再对我们有任何隐瞒，不然你和知斐的事情完全没有办法解决。嗯。前段时间，我才知道，小然，他。他一直喜欢我
。那天，他约我见面。其实我第一次见到你的时候，我就喜欢上你了。我知道你跟哥哥在一起了，我我会把喜欢藏的好好的，不会打扰到你们。后来我就想，如果志斐知道了小然对我的感情，一定会很自责，觉得对不起小然。我也不想看到小然为了逃避这段感情而受苦，所以我就想，是不是只有我消失，一切就能变回我出现之前的样子？花花，你是不是误解了小然的意思？